Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. So, nagbabalik na naman tayo guys for another episode of Tech Talk with Mary. Alam kong hindi pa weekend pero I decided na mag-upload na lang ng mas maaga since wala pa naman ding mga bagong you know, smartphones na lumalabas. And gustong-gusto ko kasi sanang ma-address itong parang, hindi naman siya problema, pero parang ganun na. Akala mo naman talaga magsasona, eh, no? Pero, based on the title that you guys saw, it's all about smartphone fanboys. Siyempre, yung mga mahihilig sa gadgets, Kumbaga, yung mga tao na, again, very invested when it comes to smartphones. And sabihin na rin natin yung mga tech reviewers. Basta lahat ng tao na nasa tech industry, meron tayong iba't ibang klase ng stereotypes. Meron tayong mga casual users, meron tayong gamers, workaholics, vloggers, at marami pang iba. Pero isa lang ang sigurado ko, meron din tayong fanboy category. Lalong-lalo na kung hindi tayo nag-iingat. Disclaimer lang guys, lalo na sa mga nanonood dyan ngayon, please huwag natin masyadong damdamin itong video na to. This is just based on my observation, based on my experience. But ayun nga, if you fell into this category, huwag nyo masyadong masamain. Alam niyo sa mga nagdaang taon, ang dami na talaga nangyaring debates versus comparisons, lalong-lalo na yung Apple versus Samsung. At again, yung pinakauso ngayon ay yung Xiaomi or Redmi versus Realme. Why am I doing this? kind of video. Alam nyo, kasi parang nakikita ko ha, ang smartphone fanboyism or worshipping smartphones to the extreme will greatly affect you and of course, the brand itself. And as a tech reviewer, feeling ko kasama rin ito sa pagiging content creator slash influencer ko. And that is to state experiences and of course, facts. Smartphone fanboyism, this usually happens kapag pinagtatanggol ng isang tao ang isang brand, no matter what. In short, isa kang brand loyalist. Siyempre, bibigyan ko kayo ng madaming madaming halimbawa. Let's start with Android fanboys. When I say fanboy, guys, um, hindi technically lahat ng lalaki, ha? lahat na ng klase ng tao. Sa mga hindi nakakaalam ang Android ay isa sa pinaka sikat na mobile OS in the world. So, ano-ano yung characteristics ng mga Android fanboy? Or Android fangirl, basta fan people. <laughs> ang hirap, basta fanboy. Usually, these type of people, sila yung sobrang obsessed with specs. Ito yung unang-una agad tinatanong, ano bang chipset ang ginamit dyan? Anong glass yan? Or sometimes naman, these type of people kasi, sila yung mahilig sa Android kasi fully customizable nga siya, or kumbaga, open nature. And syempre, being an Android fanboy or Android fangirl, you probably are one of those people na merong Android plushie toy or kaya naman merong kang Android sticker sa kotse mo, sa kwarto mo, at kung saan-saan pa. Most of the time then I notice, ito yung mga tipo ng tao na talaga nakikipag-argue. Like yung mga nagbebenta ng smartphone sa mall, talaga nakikipagtalo ka sa kanila kapag may tinatry silang ibenta sa'yo or kaya naman sa mga kapwa mo or worst case scenario ang nangyayari, you always talk about how much you dislike Apple. Or kaya naman, you believe Android is perfect as is. And lastly, Android fanboy will always hate iOS or anything related to Apple. Kung baga, Apple is the devil. And speaking of Apple, ito na. Ito na yung mga Apple fanboys. Guys, itong Apple fanboys na to, ito yung mga totoong Apple fanboys, hindi yung mga mobile users or mobile enthusiast lang na bumibili ng Apple kasi afford nila. Most of these Apple fanboys, ang lagi nilang sinasabi, Samsung is always copying Apple, cheap ang Samsung, wala kang pakialam kahit maraming restrictions sa iOS. You own every Apple product like MacBook, iPad, iPhone, Apple TV, Apple Watch, AirPods, at marami pang iba. At ang madalas na sinasabi ng mga Apple fanboys or fangirls ay, I choose Apple kasi napakadali niyang gamitin. It works every time. I want something simple. Ayoko ng OS for nerds lang yun. O diba? Natatawa kayo kasi most of the time, tama. Ito pa, isa pang tama, kapag may release na bagong feature si Apple na matagal nang meron ang mga Android devices, as in talagang wow, ang galing ni Apple. First ever in the history ever. Pero first ever in the history lang naman yon 
sa Apple, hindi sa lahat. Okay, so since na-mention ka ang Samsung, pag-usapan naman natin yung mga Samsung fanboys. Alam ko medyo nalilito kayo kasi sinabi ko na na meron tayong Android fanboys. Yes, Samsung is Android, but Samsung fanboys, they are a different kind of breed. And madalas ang mga kalaban ng Samsung fanboys ay yung mga Apple fanboys talaga. Sila yung laging nag sa lahat ng social media platform, mapa TikTok, Facebook groups, Reddit, or even in person. Quick story lang guys, si Jason, sobrang Samsung fanboy niyan. To the point na lahat ng Samsung S series, yun lang ang gusto niya. Nag-stop siya sa S7 Edge, tapos nung nagkakilala na kami, tapos we decided to, you know, do this, be tech reviewers. Mas na-open yung horizons ni Jason nung nagkakilala kami, kasi nga syempre, nakapag-try kami ng iba't ibang klase ng smartphones. Next, Let's talk about Xiaomi and Realme fanboys. Unahan ko na kayo, please lang wag kayo magalit. These are just observations. Kung hindi ka naman ganito, there's no need for you to defend yourself. Xiaomi fanboys usually sila yung talagang Xiaomi, Redmi, Poco lang yung binibili na smartphone. May mga times na aggressive talaga sila. Bakit? Kasi halimbawa na lang nanonood ka ng isang tech reviewer at may sinabi siyang hindi maganda on some part, like for example, nag overheat yan. At inatake mo yung nagsasalita, yung tech reviewer na pinapanood mo sa YouTube, sinabi mo sa comments na hindi yan nag-overheat. Nagalit ka doon sa nag-review, nag-comment ka ng mga hindi magagandang bagay. Where in fact, yung tech reviewer na yun, na-experience niya yung phone. Alam niya yung nangyayari. At ikaw na itong nagko-comment, hindi mo naman na-experience yung phone. Hindi ka naman gumagamit ng phone na nire-review niya na sinasabi niyang nag-overheat. Nagkagalit ka lang kasi nga may sinabi siyang hindi maganda doon sa Xiaomi. Like, for example, ito yung lagi na lang sinasabi, ba't hindi ka na lang kasi bumili ng Xiaomi? Ang sagot naman nito, medyo madami kasing ads, hindi ako komportable. Pwede mo naman gawin kasi ito, pumunta ka sa settings, dito sa settings, pumunta ka dito, tapos ito pindutin mo, tapos ayan. Guys, not everyone are tech savvy. And most of the Xiaomi fanboys, ang kalaban nila or kadiskusyonan nila ay yung mga Realme fanboys. Kumbaga sila talaga yung rival eh. Lalong lalo na last year, medyo fresh ang rivalry nila. Pero this year, 2021, wala pa naman. Probably because wala pa rin namang bagong labas si Realme. Pero here's the point. Bakit nga ba marami nagpipraise kay Xiaomi? I get it! Guys, maganda talaga yung mga nire-release na mga Xiaomi products. And most of the time, affordable talaga sila. But that doesn't mean perfect ang smartphones nila to the point na wala kang pupunahin. And yes, their smartphones mapa global or China room, may mga ads talaga. Yes, pwede mo siyang i-turn off pero may process. Again, hindi ko nga nilalahat, hindi naman lahat ng tao ay magaling or tech savvy. Katulad na lang din sa Huawei. May Huawei app gallery sila, meron silang petal search widget. Meron silang APK Pure, but hindi lahat ng bibili ng Huawei smartphone ay kayang gawin yun. Which is why, kahit anong gawin natin, importante pa rin ang Google Play Store. Bago ko makalimutan, meron din tayong OnePlus fanboys. Quick history with OnePlus. Ang OnePlus, guys, para rin yung Xiaomi. They started with releasing really great smartphones with affordable price points. But now, guys, ang OnePlus kasi they are slowly transitioning to a more premium brand. Kung baga, with the OnePlus 8T, flagship na talaga siya. Yung series na yun, guys, dati, hindi. But then, OnePlus are now releasing more and more smartphones na affordable. Kumbaga, nagkakaroon na sila ng variety. Meron tayong OnePlus Nord, OnePlus N10. Most of the OnePlus fanboys, ito ang nanotice ko, they don't really attack yung Apple fanboys, Samsung fanboys, wala silang pakialam sa mga taong yun. But sino yung ina-attack nila? Most of the time, ito yung mga tao na ina-attack ang OnePlus brand. Kung baga sila yung tagapagtanggol, they really, really do praise Oxygen OS. Especially yung OnePlus Warp Charger. Sila daw yung may pinaka the best, fastest, and coolest type of charging capability out of all the smartphones. So, what's the point of all this, Mary? Gusto mo lang ba kaming pagsabihan, pagalitan? To be honest, hindi, guys. This is just an observation. Pero ito, paalala lang, we can always be fans. Pwede natin i-idolize ang certain brand kasi magaling talaga silang gumawa ng certain product. But, wag tayong magbulag-bulagan. We can always defend the brand, but please lang, let us not defend the brand 
blindly. Perfect example for that is, of course, yung ads sa Xiaomi. Ang ads sa mga Xiaomi smartphones, I have to say, they really are annoying. May mga times, guys, na may mga lumalabas na hindi ko rin nagugustuhan, na alam niyo yun. Videos na hindi ko alam kung saan galing, na sumusulpot na lang. At hindi natin pwedeng sabihin na okay lang yon. Kaya mo naman yung tiisin, mura lang naman yung bili mo sa smartphone na yan. Siyempre, hindi okay yon, which is why we should voice out yung opinion natin para, alam niyo yun, at some point, marinag ng brand yon at alam niyo yun, malay niyo, may gawin sila or baguhin nila. So yes, let us stop defending a brand kung meron naman tayong nakitang mali kasi at the end of the day, hindi naman tayo mapapansin ng brand na yan, hindi naman nila tayo bibigyan ng pera pag pinagtanggol natin sila. And these brands, alam ko namang mahal natin yung mga yan. Pero katulad na lang ng mga nangyayari with the past few brands, katulad ng Nokia, Sony, HTC, yung mga brands na yan, lagi yung nag-release ng smartphone sa atin dati. Pero ayun, ngayon wala na sila kasi sometimes, itong mga ginagawa natin, nakaka-apekto rin yan sa mga brands. So yun, kung ikaw ay isang fanboy ng isang brand, pag-isipan nyo ng maayos. And worst case scenario, wag naman sana, katulad nga lang sinabi ko, if we will defend the brand with every aspect, they might fall down as well. So, ayun, hindi naman masama maging fan. Pwede ka maging fan ng Apple, ng Samsung, ng Realme, ng Xiaomi, ng Oppo, Vivo. Pwedeng-pwede pa rin tayong magkaroon ng sarili nating preference. Kasi nga, at the end of the day, choice pa rin natin yan. But, there's a but, blindly following them, yun ang hindi tama. So, dapat good competition lang tayo. So, ayun, yes, we are using smartphones every day para ma-improve yung pang-araw-araw natin na ginagawa. But, let's not become a slave to our smartphones. Tools lang sila, equipment, at hindi sila gun. So, ayun, yun lamang guys for our episode 3 of Tech Talk with Mary. Inapaaga again because this is really something worth pointing out. Again, it's your tag girl Mary and see you guys on our episode 4 of Tech Talk with Mary. Bye guys!